Si viajas a la India, puede que tengas un shock cultural. Una de las tradiciones que más sorprende a personas de otros países es el matrimonio concertado. A día de hoy, más del 90% de los indios se casan así. Por lo general, el proceso comienza cuando la familia o el joven piensan que ya hay una edad suficiente para casarse. Para las chicas suele ser cuando tienen algo más de 20 años, y para ellos después de estar establecidos económicamente. Tras esto, habrá un casamentero que tendrá contacto con muchas familias. A veces son los peluqueros, ya que hablan con muchas personas de una localidad. La familia que decide buscar a alguien para casarse cuenta sus criterios al casamentero, como la edad, casta social, posesión económica o apariencia física. A continuación, el casamentero identifica familias candidatas y el hijo o hija revisará la fotografía e información de su posible futura pareja. Si ambos expresan que quieren conocerse, las familias se reunirán, pudiendo ser el comienzo del matrimonio. Todo este proceso te puede resultar muy diferente y extraño. Sin embargo, es algo que funciona muy bien a los indios, ya que solo un 1.1% de los matrimonios en la India resulta en divorcio. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en la India, cuánto te costaría vivir allí, cosas que debes evitar, entre otros interesantes datos y costumbres. 1. Si vas a la India y percibes que alguien está invadiendo tu privacidad con sus preguntas, tómatelo con calma. Aquí es normal preguntar a extraños por asuntos como el nivel de ingresos, trabajo, matrimonio o familia. Aunque sea la primera vez que estás con alguien, este tipo de preguntas se consideran parte natural de una conversación casual. Así que no es necesario limitarte para preguntar también tú algunas cosas similares y así romper el hielo. 2. La población de la India es de más de 1.300 millones de personas, habiendo actualmente una fertilidad de algo más de 2 niños por mujer. No hay un problema de espacio, ya que es el cuarto país más grande del mundo en extensión. Sin embargo, algunas ciudades tienen un serio problema con la contaminación del aire, especialmente Nueva Delhi, Kolkata y Bombay. Por otro lado, en la India está en algunas de las ciudades con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, entre ellas Allahabad, Sharampur y Bombay. De las 15 ciudades con mayor densidad de población del mundo, 7 son indias. 3. Cerca del 40% de los indios hinduistas creen en la reencarnación y más del 70% creen en el karma. Según la reencarnación, el cuerpo muere, pero no el alma, que sigue viviendo en el cuerpo astral, residiendo en el segundo mundo. Para perfeccionarse a sí misma, el alma vive en otro cuerpo tras la muerte. En cuanto al karma, se trata de una ley universal por la que las buenas o malas acciones determinan la existencia futura. Hay distintas leyes del karma, pero la más importante consiste en la ley de la causa y el efecto. Lo que das, recibes. 4. En la India se toman muy en serio la conservación de sus especies animales, entre ellas el tigre. En 1973 se prohibió su caza y el gobierno lo declaró animal nacional. Actualmente hay unas 50 reservas en todo el país, con unos 3.000 tigres en total, que es el 80% de todos los tigres del mundo. Te pueden parecer pocos, pero han crecido desde 2.200 en 2014 y se espera que la población crezca año tras año. En Maharashtra se autorizó a los guardias forestales disparar a los cazadores furtivos si era necesario, sin que esto conllevara penas de cárcel. Esta drástica medida se impuso a raíz de que la caza furtiva llevó a que diversas especies se extinguieran. Además del tigre de Bengala, otras especies en peligro de extinción son el león asiático, el leopardo de las nieves y el rinoceronte indio. Entre los animales ya extintos en el país están el rinoceronte de Java, el rinoceronte de Sumatra y el guepardo asiático. 5. En algunas áreas de Nueva Delhi tienen problemas con monos que entran en edificios del gobierno, en áreas residenciales o en centros comerciales, pudiendo atacar a personas o robar cosas. Algo parecido ocurre en el Taj Mahal, donde además hay turistas que no saben cómo lidiar con los monos y pueden cometer errores que lleven a los animales a morder. Lo más importante que tienes que saber es no mostrar comida. Si la tienes y un mono acude a ella, tirarla, ya que te puedes morder si intentas que no te la quite. Además, no lleves accesorios sueltos como una cámara o gafas de sol que un mono te pueda robar fácilmente. 
6. Las bodas indias son festividades muy importantes que están llenas de color, música y rituales. Se calcula que se celebran unos 10 millones de bodas cada año en el país, de las cuales el 80% son hindúes. El ritual vivaja, es decir, la boda, es de los rituales más largos en los que una persona participa a lo largo de su vida y uno de los elementos comunes es el collar de tres nudos Mangal Sutra, que une al novio y a la novia durante la ceremonia. 7. Los saludos y despedidas cotidianos que utilizan los indios incluyen frases en hindi, sánscrito, Kannada, marathi, bengalí, asamés y urdu, entre otras lenguas. Ejemplos de saludos son Namaste, que significa me inclino ante ti, o Namaskar, igual que Namaste pero con mayor formalidad. Ambas expresiones se utilizan para mostrar respeto. 8. Las vacas son símbolo de la no violencia y se cree que son portadoras de buena fortuna, por lo que la carne de res es un tabú en la India. Esto incluso forma parte de la Constitución, donde se prohíbe la matanza de ganado y terneros, aunque en algunos estados no existen restricciones para su consumo. 9. Si vas a visitar un templo indio, es importante que sepas de la costumbre de bañarse y de lavarse pies y manos antes de entrar, lo que simboliza que se limpian los malos pensamientos y la energía negativa. Nunca debes entrar a un lugar sagrado sin descalzarte, pues de otra manera, la suciedad entraría a un sitio que debe permanecer impecable y también debes evitar usar cuero o prendas con pieles de animales. 10. Si eres mujer, no acudas a un templo sin la vestimenta adecuada, que debe incluir ropa modesta, falda o pantalón que cubra hasta los tobillos, o por lo menos hasta la pantorrilla. La prenda debe permitirte que te sientes en el suelo con las piernas cruzadas. En ciudades rurales debe seguirse un código de vestimenta muy modesto, evitando las faldas o pantalones cortos, en el caso de las mujeres, y agregando una bufanda o mascada al momento de entrar a un templo. 11. Al comer, evita hacer uso de tu mano izquierda, pues esto es de mal gusto para los indios, ya que esta mano se utiliza para actividades consideradas desagradables o sucias, como lavarse los pies, limpiarse al ir al baño o quitarse los zapatos. La regla de la mano izquierda también aplica para saludar a las personas, recibir y pasar objetos, acciones que debes realizar únicamente con la mano derecha o con ambas manos. Y por nada del mundo señales a alguien indio con la mano izquierda ya que se considera una gran falta de respeto. 12. Las procesiones fúnebres o las cremaciones son momentos que deben ser observados con mucho respeto en la India, sin tomar fotografías. El blanco es el color que muestra el luto y la costumbre es que el hijo mayor se afeite la cabeza cuando uno de sus progenitores muere. 13. Los ritos funerarios hindúes incluyen la cremación de los cadáveres, un ritual que se considera purificador. Al visitar Varanasi, es común toparte con una de estas cremaciones, pues hay días en los que se queman hasta 200 cuerpos. Usualmente se utiliza madera de sándalo para la incineración, aunque esto depende de la clase social y poder adquisitivo. Los cuerpos se cubren con una mortaja que varía en color según el sexo y el estado civil de la persona difunta. Además, es decorado con flores. Los hombres son los que cargan el cuerpo hasta la pira y el funeral solo se permite que asistan hombres. 14. Cuando los indios se sientan en una casa u otro sitio, evitan en todo momento que las plantas de los pies apunten a alguien y si por accidente se toca a una persona con el pie, debe ofrecerse una disculpa. 15. En la India hay una inusual cantidad de festivales debido a que hay una gran mezcla de religiones y grupos étnicos. Una de las más relevantes es Holi, que da la bienvenida a la primavera y que se celebra en todo el país. 16. Una de las tradiciones indias más arraigadas es la de vivir toda la familia junta, es decir, padres, esposa, hijos y otros parientes. Por lo regular, este tipo de familias conjuntas se forman con una pareja, hijos, hijas solteras, así como las esposas e hijos de sus hijos, aunque se pueden sumar otras relaciones parentales. Los indios suelen vivir en grupo y ven extraño la soledad con la que viven las personas de otros países. 17. Los templos indios se construyen en las líneas de ondas magnéticas de la Tierra, con la intención de maximizar la energía positiva. Una placa de cobre llamada Garbagriha se entierra bajo el ídolo principal para que absorba la energía positiva y haga que resuene entre los visitantes.
18. Las mujeres indias visten el tradicional sari, una prenda compuesta de una sola pieza de tela, sin costuras, que resulta muy fácil de elaborar y también muy cómoda. Originalmente se utilizaba solamente por las religiosas hindúes, pero se fue extendiendo a otros cultos hasta popularizarse en todo el país. 19. La relación entre hombres y mujeres indios que no se conocen es sumamente formal, por lo que no es bien visto que muestres demasiada cercanía con personas del sexo opuesto a las que no conozcas bien. 20. Nunca debes dirigirte a una persona de la tercera edad llamándole por su nombre, pues esto se considera una grave falta de respeto. Para dirigirse a alguien que es mayor que tú por pocos años usa Baishab. Para hablar con mujeres mayores puedes utilizar Bajen Hi o Sunille y Tau es para alguien que es mucho mayor que tus padres. 21. Los mercados callejeros indios son una experiencia única. Son lugares llenos de color, aromas y texturas. Prácticamente cualquier objeto puede comprarse en ellos, desde comida hasta antigüedades. Uno de los más impresionantes es el mercado de las flores en Calcuta. Y otra parada obligada es el mercado de Amritsar, donde podrás conseguir trajes y vestidos hechos a tu medida. 22. Una de las comidas más extrañas que hay en la India es la rata, que se convierte en el ingrediente de diferentes platillos que se preparan para fin de año en algunas regiones donde los roedores son considerados deliciosos, e incluso hay mercados que se especializan en la venta de estos animalitos. 23. Los barrios marginados de la India son conocidos como slums y se caracterizan porque las viviendas están amontonadas y se vive en condiciones muy precarias. Se calcula que en los slums hay unas 300.000 personas por cada kilómetro cuadrado, quienes viven en espacios llamados chabolas, que miden 4 metros cuadrados y donde es común la falta de baños. El sistema de castas aún se mantiene vigente en la India y se basa en grupos jerárquicos que provienen de hace más de 3.000 años. En este sistema hay cuatro categorías principales, brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. Los brahmanes se encuentran en lo más alto y suelen ser maestros o intelectuales. Le siguen los kshatriyas, guerreros y gobernantes. En el tercer puesto están los vaishyas, quienes son comerciantes, y finalmente los shudras, considerados sirvientes. Cada grupo cumple su propia función y las castas inferiores viven discriminadas. Aunque este sistema ha sido muy cuestionado y se ha prohibido la discriminación en las leyes, aún influye en las relaciones sociales. Una muestra de que el sistema de castas aún se toma en cuenta es que hay agentes inmobiliarios que anuncian propiedades para venta o renta con la leyenda solo para brahmanes. 25. Una de las sectas religiosas que más ha desconcertado en el mundo occidental es la de los agoris, quienes viven aislados, comen carne humana y consumen sus propias heces. Esta secta es hindú y está compuesta por zadus shivaístas, devotos de Bhairava, que es una de las formas que adopta el dios Shiva. En ciertas zonas se les atribuyen cualidades de sanación y en la ciudad Benares son conocidos por ingerir cadáveres que fueron lanzados al río Ganges. 26. En el templo de Tirumala hay una inusual tradición que contempla la donación de cabello al dios Venkatsewara, un sacrificio que miles de personas están dispuestas a hacer y para el que viajan cientos de kilómetros. Este fenómeno ha hecho que la venta de cabello se convierta en un negocio, pues el cabello donado se subasta y viaja a numerosos países de Occidente. 27. Pero si de costumbres extrañas que involucran templos se trata, una que resulta particularmente inusual tiene lugar en el templo de Karni Mata, al que las personas viajan para rendir culto a 20.000 ratas. Estos roedores son considerados sagrados, pues se cree que descienden de la diosa hindú Karni Mata. En el templo, las personas ofrecen dulces a los animalitos que pasean libres por todo el edificio. Es indispensable caminar con mucho cuidado en este lugar, pues pisar a una rata y matarla, aunque se haga por accidente, es un pecado. 28. En otro lugar sagrado de la India se puede ver a otro tipo de animales, monos, que están presentes en el templo de Galtaji, que se localiza en Jaipur. Este lugar fue construido en el siglo XVIII y actualmente está lleno de monos que habitan en todo el edificio e incluso roban comida a los visitantes desprevenidos. 29. 
Entre los festivales más extraños está Nag Panchami, que se celebra entre julio y agosto. La celebración consiste en venerar serpientes cobra, por lo que las personas acuden a los templos en donde hay agujeros con estos reptiles y les ofrecen leche y joyas a cambio de que les brinden protección contra los malos espíritus. 30. Una de las cosas que debes evitar en cualquier lugar público es fumar o tomar alcohol, pues solo se permite el consumo de estas sustancias en lugares autorizados y en espacios privados. Tampoco es buena idea hablar mal del cricket o del equipo local de este deporte, pues se trata casi de una religión. Por lo que lo mejor es dejarte llevar por los lugareños y disfrutar de los encuentros. 31. Algo común entre familias indias que siguen ciertas supersticiones relacionadas con la fecha de nacimiento es que las mujeres embarazadas programen cesáreas o induzcan el parto para que el bebé nazca en una fecha determinada que se considera propicia para que la persona tenga un mejor futuro. 32. Según el calendario hindú lunisolar, hay seis estaciones en la India, lo que lo convierte en un país único. Estas seis estaciones son verano, monzón, otoño, preinvierno, invierno y primavera. 33. La India es uno de los países con mayor porcentaje de vegetarianos. Se calcula que una tercera parte de la población no consume carne, por lo que la venta anual de productos cárnicos es mínima. 34. Tal vez pienses que Hollywood es la industria cinematográfica más grande del mundo, pero en realidad es Bollywood, donde se produce una media de 1.200 películas anualmente, es decir, el doble de filmes que en Estados Unidos. 35. El salario medio en el país es de 400 dólares mensuales. En Bombay, una sola persona puede vivir con unos 250 dólares al mes y una familia de cuatro personas con algo más de 1.000 dólares. La comida y el transporte son muy económicos y un apartamento de tres habitaciones fuera del centro de la ciudad puede costar unos 650 dólares al mes. 36. Las mujeres indias visten el tradicional sari, una prenda compuesta de una sola pieza de tela sin costuras que resulta muy fácil de elaborar y también muy cómoda. Originalmente se utilizaba solamente por las religiosas hindúes, pero se fue extendiendo a otros cultos hasta popularizarse en todo el país. 37. Algo que caracteriza a la cultura india es la utilización de especias en su comida, por lo cual no resulta tan sorprendente que el país produzca masivamente especias, exportando hasta un 70% a diferentes partes del mundo. Entre las más populares están el azafrán, la cúrcuma, el cardamomo y la canela. 38. En cuanto a la comida callejera, una de las más populares se llama panipuri, una especie de bolitas preparadas con puré de papa y especias que se venden en casi todas las ciudades indias. Otro plato muy popular que se puede conseguir en prácticamente todo el país es el jalebi, una comida dulce en forma de espiral que se prepara con aceite hirviendo. En el sur de la India, uno de los platillos básicos es aki roti, que lleva harina de arroz y vegetales. Se acompaña con chutney de coco, una especie de pasta o también puede usarse algún aderezo similar. 39. Al ver a la India como un país del tercer mundo y con muchos pobres es algo que cada día es más del pasado. Se calcula que para 2050 será una de las tres principales potencias mundiales. Actualmente hay cerca de un millón de indios millonarios y su poder como potencia mundial se da también porque tienen unas 150 armas nucleares y por la Agencia India de Investigación Espacial que ya ha enviado misiones a Marte. 40. En la India puedes encontrar una de las ferias más antiguas del mundo. Se trata de Kumb Mela, un peregrinaje hindú que se celebra cada 12 años en diferentes lugares santos. Se considera que este encuentro es la reunión más concurrida del mundo, pues en 2001 acudieron 70 millones de personas durante las tres semanas que se llevó a cabo. Y si quieres seguir con otro país muy exótico, visita este video sobre Bután, pero antes de irte, dale a like y suscríbete con la campanita.